我是万万没有想到，把茄子切成丁，淋上鸡蛋液，出锅后比大鱼大肉还要香。这个做法很多人都没有见过，更没有吃过。下面就一起来看看具体做法吧。大家好，这里是百变小厨房。首先，咱们准备三根这种紫色的长条茄子，用少许的水将茄子打湿。再加点盐进来。茄子虽然好吃，但是它的表皮上却非常的脏，为了防止虫害，也会打上一些农药，所以说经常会有一些农药残留。因此，我们洗茄子的时候，可以加一点食盐来搓洗。食盐具有消毒杀菌的作用，同时还具有一定的摩擦力。用食盐在茄子表面轻轻的搓一搓。就可以把茄子洗得更加干净，吃起来也更放心。搓的时候大家要注意，不要太过用力，不然茄子的表皮就被刮花了。全部搓洗好后，现在用水将茄子表面的食盐残留冲一冲，接着再换两次清水漂洗干净。洗好的茄子，我们把它放在菜板上，切掉它的头部，尾巴处也切下来不要。然后再依次从茄子的中间将茄子一剖为二，再一分为四。因为我买的茄子比较细，所以说呢，这样一分为四就可以了。如果你买的茄子比较粗，那么就要再切细一点。然后再改刀切成这样的小方块。茄子的大小和骰子的大小差不多，切好后收入碗中。放进来之后才发现碗小了，把它放进一个大盆子里，碗里面加入足量的清水，要保证水的量能把所有的茄子丁完全浸泡起来。接着加一小勺盐，适量白醋。然后用我们的左手抓一抓，拌一拌。这样做的目的是，既可以给我们的茄子入一个地位，还可以防止茄子在空气中被氧化变黑。抓拌均匀后，把茄子放在一旁泡一会儿。接下来准备两个刚从树上摘下来的红绿辣椒，切掉辣椒的根部，辣椒顶部也切掉。接着将辣椒从中间剖开，剖的时候刀工不好的朋友一定要注意，不要割到自己的手啦。辣椒从中间这样切开后，我们就能看到中间的辣椒籽，然后用手将辣椒籽去除干净。如果你的刀工比较好的话，也可以用菜刀把里面的籽片出来，但是如果不太熟练的话，那样就比较危险了。用手来去辣椒籽是最安全、稳妥的方式。接着把剖开的辣椒再从中间一分为二。喜欢吃辣一点的，我们可以准备小米椒。如果家里面有老人和小孩吃的话，那么可以准备这种的菜椒，然后再把它们切成。和咱们的茄子丁一样大小的小片，切好后收入盘中备用。然后再准备两根隔壁老王送的小香葱，我们把葱白的地方切的稍微碎一点，这样闻起来会更香。收入盘中备用。接着再来处理葱叶，把它切成葱花。这里就不要切得太碎了，稍微切得宽一点，这样看起来也更漂亮。收入碗中备用。葱白和葱花要分开放，然后再准备几瓣这种的紫皮大蒜，连皮把它拍一拍。这样再来去蒜皮就非常简单了。特别的好剥，而且还不伤手。全部剥好后，我们再用菜刀将它剁成这种碎碎的蒜末，和葱白放一起。
这个时候，我们的茄子也泡好了。现在控水，将它捞出，放在另一个盆子里面备用。接下来准备一只蓝色的碗，碗里面打入三颗鸡蛋。接着用筷子将鸡蛋搅散，搅鸡蛋的时候沿着同一个方向搅拌，这样可以把鸡蛋液搅得更加均匀。搅成这种细腻的样子，现在我们把它淋入到我们的茄子丁里面。接着用煮船的筷子轻轻的翻一翻，让每一块茄子丁的表面都均匀的裹上鸡蛋液。搅拌均匀后，先放在一旁备用。准备一只干净漂亮的小白碗，碗里面加入一勺豆瓣酱、一勺盐、一小勺味精、一小勺白糖。适量生抽，这么一长滴香油，一小铲子淀粉，找一个金色的圆勺子，将它搅拌均匀。淀粉我这里用的是玉米淀粉，像你们家里面的豌豆淀粉啊、红薯淀粉都可以用。用这种的圆形勺子，很容易就能将它们完全混合在一起。接着倒入大半碗的清水进来，再一次不停的搅动。很多朋友可能就会问了，为什么刚才不加水再来搅拌呢？因为我们先把所有的调料搅拌均匀后，再来加水，这样就更容易搅开、搅散了。做茄子的时候，我们提前调一个料汁，在后期做的过程中就不会手忙脚乱了。锅里的油齐成热。我们把裹满鸡蛋液的茄子放进去，开大火来煎。先不要着急用铲子翻动，先让鸡蛋和茄子定型。可以用筷子将我们的茄子丁扒一扒，这样可以让茄子丁更好的受热均匀。煎到底面金黄的时候，我们来给茄子翻一个面。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么，请用您发财的手给我点个赞吧！您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。将茄子炒成这种八面金黄的样子，现在把它盛出，锅里再倒入适量的食用油，把葱蒜炒香。炒葱蒜的时候，我们要用中小火来炒，这样才能把其中的香味逼出来。炒香后，将茄子也倒进来，翻炒一分钟，将茄子炒软、炒香。接着把刚才调好的料汁沿着锅边倒进来，继续翻炒两下，炒到锅里面的汤汁开起来。现在把辣椒片加进来，翻炒五六七八下，把辣椒炒熟。顺便将锅里面的汤汁收一收，最后撒上一把性感的小葱花，翻炒五六七八下，出锅盛入盘中，美味即成。这样炒出来的茄子特别的鲜香入味，而且营养也非常的丰富，是一道老少皆宜的菜品，超级的下饭。光看着就要流口水了。我们的茄子以这种方式做出来，特别的鲜香又入味外面有鸡蛋的焦香味而里面是滑滑嫩嫩的，特别好吃。最重要的是做法还超级简单，对于咱们的新手小白也是非常适合的。每天做上这么一大盘，米饭都要吃上三碗呢。喜欢吃茄子的朋友一定要收藏起来试一试、哦。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。